Então, muito bem-vindos e bem-vindas à quarta sessão do workshop do projeto Mark Muse, estudos de papel de música e caligrafia em Portugal, séculos XVIII e XIX, o estudo de caso do fundo do Conde Redondo. A sessão de hoje será bilingue, visto que temos dois convidados que não dominam a língua portuguesa, Marta Caldulo, da cidade italiana de Florença, e Emanuel Wenger, de Viena de Áustria. Assim, a primeira parte será conduzida em inglês e a última parte, com João Pedro de Alvarenga, será em português. Gostaria de dar as boas-vindas à coordenadora do Museu de Papel, Terras de Santa Maria, instituição parceira do projeto, Filipa Faria, e à equipa da Biblioteca Nacional de Portugal, Isabel Novaes, Silvia Sequeira, Carla Valente, Silvia Antunes, Susana José e João Amaral. E, claro, a Maria José Ferreira dos Santos, consultora científica do Museu do Papel, e consultora do Marco Mousse, que tivemos o prazer de ouvir a semana passada. After getting her piano diploma in Catania in 2009, Marta Maria Caldullo left Sicily to study history of art in Florence, where she obtained a bachelor and master's degrees. From there, she moved to Rome, where she specialized in Italian painting of the 15th and 16th centuries. She had the chance to train as researcher, curator, and cataloger in different museum environments in Florence and the Vatican, as well as the Louvre Museum in Paris. In 2018, she curated the exhibition Litografia Bulla, un viaggio di 200 anni tra arte e tecnica, at the Istituto Nazionale della Grafica in Rome. After a fellowship in Florence at the Foundation of Studies of History of Art, Roberto Longhi, where she studied Polidoro da Caravaggio's drawings with special attention on the material aspects of the paper, she obtained the post of research collaborator at EMT Scuola Alti Studi di Lucca at the Paper Museum of, of Pescia, where she currently works. The historical business archive of the Magnani family, one of the most important Italian papermakers ever, is now stored at the Paper Museum. This is the subject of Marta Caudulo's talk. Benvenuta Marta, welcome Marta Caudulo. Thank you so much, Antonio. Okay, good afternoon. Uh, my name is Marta Caudullo. I am a researcher sorry, at the uh, Paper Museum of Pescia and the EMT Alti Studi di Lucca. And today I'd like to share with you some, some of my experience in uh, studying the history and collection of this tiny but very interesting and rich museum in Pescia. First of all, uh, a couple of uh, um, words about the context uh, where the uh, museum is set. So uh, it is in uh, the northwest of Tuscany, Italy. Uh, between Lucca and Pistoia. This is an area historically uh, involved in the manufacturing of paper since uh, the 15th century. And this tradition uh, has been perpetuated till uh, today, where of course it has uh, somehow taken a modern uh, way, a modern aspect. So uh, nowadays this is the largest paper district in Europe. But this mm, long-lasting tradition has shaped the, last, the landscape in this area between Luca and Pistoia. Mapesha is in the middle between uh, Luca and Pistoia. So this is a very uh, interesting uh, place full of forests, uh, river, because of course the river was a crucial element for the uh, paper production. And uh, also uh, we can find uh, very beautiful buildings uh, that we can define as archeo industrial archaeology. So uh, we find many uh, paper mills, uh, some of that are abandoned, some others have been transformed into something else uh, with modern usage. 
like uh, the case uh, of uh, Le Carte Paper Mill of Pesce, which is uh, the, uh, the building used by uh, the modern Museum of Pesce. Uh, the paper mill was founded in 1712 and it has been run by uh, the Magnani family for uh, almost 200 years. Uh, so uh, it's a very uh, beautiful building that uh, have been producing paper uh, until 1992. Uh, afterwards, the Museum of Pesha uh, started a restoration of this beautiful buildings, building. And so in 2016, the first uh, wing of the new paper museum was inaugurated in this building. You can see the river uh, in the, at the side of the building. Uh, it, it is a, a place far from the village, of course, from the village of Pesha. So it's among the forests. It's a very beautiful place. Uh, so some of the ancient rooms uh, have been translated for modern usage. So, for example, on the upper floor of the museum, we can find uh, a, dis a small display of uh, objects. Uh, but it is also a meeting room and uh, uh, a place where uh, consulting uh, documents from the archive. But the heart of the museum uh, is in the ground floor of the, uh, of the, of the building uh, where the ancient room has been restored and one can actually follow uh, the, um, the, the steps uh, step by step in the uh, ancient fabrication of paper. So uh, the, the paper mill keeps all the 18th and 19th uh, machinery inside. And for example, this is uh, uh, the, the, the so-called stamper room uh, where uh, the clothes were translated into paper pulp thanks to these gigantic hammers. So this is one of the first steps in the uh, paper manufacturing. Uh, we can see some other machinery, uh, like for example the, this turbine, uh, that it is from 1904 and it uh, translated the, the river energy into energy useful for the activity of the paper mill. And on the right, the famous vat. The vat was uh, the place where uh, actually the, 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 the paper sheet uh, was created. Uh, so uh, there were a couple of there was a couple of batmen, so uh, very skilled workers, who uh, using the paper mold uh, would um, create uh, sheet after sheet the uh, the paper. So transforming the paper pulp, distributing on the mold on the uh, wire mesh of the mold, and creating the uh, paper uh, sheet. Um, the, the Museum of Pesha own, uh, owns a very uh, huge collection uh, because, uh, as already uh, Antonio uh, have said uh, um, previously, um, the, the, Magnani, uh, the Magnani company has run, uh, we can say, is, uh, is the, the main protagonist of the history of this museum and of the, the area of Pesha in general. So, uh, the Magnani Paper Mills uh, gave as a donation in 2000, 2004 uh, the, uh, the objects, uh, the tools for um, paper fabrication and it's, uh, we're talking about 7,000 uh, pieces. So, of course, the museum started an uh, inauguration of cataloging, inventoring and cataloging and studying the, of these objects. Uh, in collaboration with the Central Institute for Catalog and Documentation in Rome and the Superintendency of Florence, which I am still working with in order to uh, update uh, the scientific catalog entries. Basically, uh, you can just enter, you can just uh, uh, search for uh, information for the catalog entries in the uh, national um, uh, webs, uh, website. Uh, where you can find the scientific entries. And uh, it was the first example of cataloging of these kinds of objects, which of course are not fine art objects, but they are specific tools linked with a specific tradition uh, made up of uh, tangible and intangible assets. So it was quite difficult to find a standard for these kind of objects. 
and uh, uh, so the museum uh, started from the scientific and technological assets uh, uh, catalog entry and adapted it to these objects. Uh, so, uh, a, a, a very interesting part of the collection is made up of almost uh, 500 paper molds. Uh, basically, uh, we have two groups of molds. Some of that were, um, were commissioned, so they were for producing specific uh, watermarks required by uh, single personalities, institutes or uh, banks, like in this case Banco de España. Or, in, uh, on the other hand, we have the ordinary paper production uh, made with watermarks uh, created, uh, invented by uh, Magnani family. Uh, there's not just one watermarks, uh, watermark linked with Magnani family, as I'll show you in a minute, uh, but uh, there are many of that. Um, I just I want to just give you an overview of uh, some other parts of the collection so we can find the watermarks waxes uh, produced by specialized artists they, which basically uh, work uh, on the wax uh, just like a best relief and that this is the starting point to create afterwards the metal punch like this in the right. On the right. So uh, afterwards, the punch, the metal punch, was put on the uh, mold, on the um, wire mesh, uh, in order to create the so-called uh, light uh, and shade uh, watermark. So it's a very refined type of watermark uh, with gradation between uh, um, light and shade. Uh, a very crucial, a crucial part uh, uh, of the uh, museum uh, is, um, is the uh, Magnani Historical Archive. Uh, it's a very huge um, collection. It includes documents between the 18th and the early 21st century. Uh, we, we can find photos, uh, uh, company records, personal documents, and you can imagine how it's important in deepen into the knowledge of the history of Magnani uh, family. And, um, and it, it was so important uh, also for uh, knowing more about uh, the uh, geneal geneal genealogy of the, the family and how uh, they uh, rooted in Tuscany. So the first uh, steps uh, were made by uh, Giorgio di Bernardo Magnani. He came from Liguria. Liguria is, the, is a very famous region for the tradition of uh, paper manufacturing. So he came from Liguria, he came in Tuscany and started uh, rent, uh, to rent, to buy uh, paper mills or to found a uh, new one. Uh, new ones. So in a very short time, uh, Giorgio Di Bernardo was able to, uh, to create an, an empire in the uh, fabrication of paper. Uh, so in Pesha and the surroundings of Pesha. Uh, this is uh, the uh, most common uh, watermark uh, linked to, uh, to Magnani company. And, um, and so it bears uh, the, uh, the eagle and the tower uh, into this uh, shield, Giorgio Magnani written underneath, and on the other side of the, uh, the mold of the, the paper, uh, we can see, uh, maybe you can uh, tell here uh, in the mold, uh, it's written Almasso. Almasso is the name of a, one of the paper mill owned by Magnani, it was a very famous uh, brand, we can say, very famous, uh, uh, especially abroad. Um, I'd like to uh, talk uh, a bit about uh, the, the episode of Napoleon and Mary Louise watermark uh, made in 1812, because I think it's representative of the initiative of Giorgio Magnani and of his attempt uh, of conquering as many uh, markets as, as possible. Uh, so in that period, that period at that time, uh, it, Italy was uh, under the dominion of Napoleon. So uh, Giorgio Magnani had to uh, ask for permission to produce uh, this special uh, paper with the portraits of the emperor and his wife. Uh, and he, it wasn't so easy because he didn't have uh, any uh, answer at the beginning. He uh, tried uh, 
uh, several times, and at the end he uh, had permission permission to produce this special uh, paper. Uh, another, um, I think, very interesting issue uh, that goes with this uh, watermark is that of iconography. So, um, of course, while studying the paper molds, uh, I'm uh, dealing with iconography. I'm always asking why uh, a, a, a certain kind of image was put on the on the on the wire mesh. And um, I discovered that uh, usually numismatics is very uh, is a very important reference for creating a, an image uh, in watermark. So I think it's a very charming topic too. The globalization of Magnani paper. Uh, I mean, uh, the, the, we we can find uh, Magnani papers uh, almost uh, all over the world. So uh, we we can find Magnani paper in uh, in India uh, as, as well as in Iran. Uh, for example, the, the, the right picture uh, is from a manus an Indian manuscript, uh, Bhagata Purana from the 1840s. And uh, a couple of years ago, uh, the curator of San Diego Museum of Art called uh, Pesha Museum to have information about this watermark he found in, his, in this paper. And the manuscript was uh, full of this paper with this watermark. So uh, it's so interesting to find, uh, to find uh, case, uh, case examples like this so far from Pesha. And uh, the same could be said for what we find in the uh, USA. So on the other side of the world, we, uh, it's, it's possible to find examples of paper like this, where uh, we can find the winged nude, uh, the banner and a banner with Almasso written on it. And we know from archival documentation that Magnani produced this kind of paper since 1797. But we have, uh, uh, we, we have, uh, uh, um, we can imagine uh, this, uh, how, how vast was the horizon of the diffusion of Magnani uh, paper, just looking at what we, what we actually have in the museum, in the collection. So, for example, I'm showing here uh, the three Christians uh, uh, watermark uh, that we can find in, uh, in at least 12 uh, molds owned by the museum. So the Three Christians was a watermark uh, uh, invented by uh, the Venetian uh, paper makers in the 16th century and it was studied on, on purpose to be spread in the, in the Arabic market, so African and Middle Eastern markets. And uh, once, uh, um, when uh, um, the Venetian paper lost in uh, quality in 18th century, Bernardo, uh, Giorgio di Bernardo Magnani was ready to uh, insert in the Arabic market and he, uh, of course, used this, mar the wa this watermark to, uh, to be, to, to be uh, well accepted, of course, by these, uh, these areas. We can say the same for uh, the Britannia watermark. Uh, so we hear of this lady uh, with, uh, with the shield uh, basically, it's the, the uh, icon of Great Britain. Uh, originally, this watermark was produced by the Dutch paper mills, but once again, Giorgio Di Bernardo uh, chose to uh, use it to uh, conquer uh, the, the, the British uh, market. Uh, probably we can say the same for Almasso Prado Tomar uh, watermark, uh, which uh, uh, Professor um, Maria Giuseppe Dos Santos uh, talked about uh, uh, last week, and uh, she pointed out how this is uh, peculiar, this is specific of uh, an area uh, in Portugal, in Tomar, but uh, Giorgio Magnani uh, apparently used the same mark, the same watermark, uh, to, uh, inserting in, to insert in the uh, Portuguese and probably South American uh, markets. Uh, we have actually uh, 12 paper molds uh, in the collection of the, the museum. 
Uh, I'd, like to, to, I'd, like, uh, I'd like to spend just a couple of words about uh, uh, Marcus Portugal uh, sacred music. Uh, uh, first of all, because it's a, an example of how important is the collaboration between uh, researchers. So it was so important for me uh, to, uh, to, um, to, to, uh, to meet uh, Antonio Marquez and his study of uh, Marcus Portugal uh, music. So uh, I could uh, be aware of, uh, um, of, the, of Magnani, um, Magnani paper uh, that we can find in, in several variations uh, in Marcus Portugal autographs and copies. Uh, so we can find four variations between 1821 and 1857 uh, in both in Brazil and Portugal. And uh, it is not easy to uh, be precise on the date, uh, the chronology, uh, because we know that the Magnani company has been producing uh, this watermark uh, from uh, 1793 at least until 1870s. But at least it, it's so important for, for the research to know that uh, this paper uh, reached uh, the, 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 the music production of that period. Um, it's not easy also because uh, this, we, we find these variations. So uh, it's very difficult to find a very precise match between papers, so watermarks in papers and the uh, molds we actually uh, have at the museum. So I'm showing here one of the closest example, one of the closest match, but uh, anyway, it's not a precise match. There are some details, uh, there's some, different, some difference in details. And how come this difference? Uh, of course, the usage itself of the mold uh, would lead to have some very um, small uh, changing in the details. But also, just think that we have 30 uh, molds with the same watermark in the museum uh, nowadays. And uh, not all of that are, are, are identical. So we have difference still in the, in the, the molds now owned by the museum. And we have to imagine that many others uh, have been produced during 100 uh, years of publication of this kind of paper. Uh, not easier uh, is the uh, issue of uh, related to uh, the post horn watermark. Uh, Antonio Marques found it in uh, again in uh, um, in several variations in uh, uh, Portugal and uh, um, copists. Uh, we have GM for Giorgio Magnani, Almasso again linked to the paper mill owned by the Magnanis. Uh, and we know from the, the documentation in the archive that Magnani produced this kind of paper. We also have some examples, not identical, uh, but we have some examples in other kinds of paper uh, used, for example, for uh, writing papers or in manuscripts, uh, used for uh, drawings uh, or for architectural drawings as well. For example, Carlo Amati uh, used this kind of paper. So uh, I, I would finish uh, with, with this. I'm sorry, I, I, I just talk, uh, talk about uh, uh, more questions and doubts than certitude, but uh, this is a very complicated field and a very young one. So it's a very young field. Uh, and basically, I hope uh, that some of you uh, in, in uh, his or her research could call me and tell me that uh, he or her found some new uh, Magnani papers in the, in the future. Uh, I just uh, close with a suggestion. I just suggest to uh, for who is curious to um, uh, to uh, search for uh, these very short videos about uh, um, that you can find in the museum's uh, YouTube channel. Uh, so it's about Ricordanze di un cartaio. It's a very interesting text uh, written by Carlo Magnani in 1964. Uh, you can hear the voice, a uh, voice reading this beautiful text uh, with uh, English subtitles and uh, um, ancient historical uh, photos. Uh, so thank you so much. I'm here for any questions or observations. Thank you so much.
Bellissimo, grazie, grazie Marta. Um, I would say that the, 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 I can start by saying that the, the Magnani um, uh, paper in Portugal, at least in, in music manuscripts, is, um, is overpowering. Um, it's, there, there are many, many, um, many instances, many, many, many examples of, of Magnani paper, both, both with the, with the post horn and also with, with the, with the eagle and, and, and the tower. But, but the, the post horn is, is uh, the, during the first half of, 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 uh, of the 19th century, there are many, many, many examples. And, and uh, one of the things that this project hopes um, to, to discover is, uh, is to make simpler, a, a very, very complex uh, uh, situation, which is all the, all the variants of, of, of this paper. So I would, I would um, like to pass on uh, to whoever uh, would like to, um, to ask any questions. I don't know if there are any questions, if there are uh, from the chat no, or from the, the YouTube channel. Uh, I would have a question, may I? Yes. Yes, yes. Sure. I have a question to Marta. Um, you have shown so many watermarks, things like this. Do you have a kind of catalog, a database, or are you planning to do something like this? Yes, you can find it. Okay, yeah, thank you for the question. Uh, yes, you can find it uh, on the national uh, online uh, web. Uh, there's a, it's called the, um, ICCD, uh, it means uh, Istituto del Catalogo Centrale della Documentazione. Mm -hmm. uh, you can find it online. So everything is uh, available online. You can find the single uh, catalog entry uh, of, the, um, of the mold collection and of the wax collection as well for mm -hmm. the moment. Yeah. Do, do you know my project, the Bernstein project? Yes, yes, of course. So it, it would be great if we could cooperate. Yes. Things that we could f find a way how we can share the data. Yes, yes, of course, yes, see. Okay, so I will contact you by email. Yes, yes, I, I will appreciate, thank you so much. So uh, another col collaboration. Between between Emmanuel and all the researchers around around the world. Um, so it, it, we still have time. If there is anybody asking any other question, they are welcome. Uh, it's uh, it's it's um, amazing how how global uh, the Magnani paper uh, became um, uh, from, from the United States to, to India it's, and, and, and for so long. And these, these not, not only commercial exchanges, but also cultural exchanges. And this is a, a topic, of course, that is encompassing its, its, its forever. Um, and it needs uh, uh, much, much, uh, much study, and I hope that this this will come uh, in in time. So, if there are no questions, no other questions, I will proceed. Uh, um, we will proceed to to the next um, participation, which is the participation of Emmanuel Wenger. He is the consultant. Uh, one of the consultants of the project, Mark Moos. He studied mathematics at Vienna University and computer science at the Vienna University of Technology. From 1978, he was employed at the Austrian Academy of Sciences. His last position at this prestigious institution was that of senior researcher at the Institute for Medieval Studies Division of Paleography and Codicology. He is responsible for the various database projects of the division, such as Ebraica, 
Hebrew fragments in Austria, manuscripta, medieval manuscripts in Austria, WZM, watermarks in the Middle Ages, and Brique online. Emmanuel is now retired, but continues to work on the database projects at the Academy. His main research fields are computer graphics, scientific visualization, paper history, watermarks, and watermark databases. Emmanuel Wenger is a council member of the IPH, International Association of Paper Historians, and its current webmaster. He was the coordinator of two international European community projects on watermarks. Between 2001 and 2004, a distributed database and processing system for watermarks, and between 2006 and 2009, Bernstein, the memory of paper. For the last 13 years, Emmanuel Wenger has continued updating and developing the Bernstein project, which, is current, which currently gives access to 51 watermark databases with more than 269,000 watermarks in 10 languages. It is the largest and one of the most notorious watermark sites in ex existence. And he is here to tell us more about this wonderful project. Welcome, Emmanuel Wenger. Okay. Sorry. Um, <laughs> can you see my presentation? No. Sorry. No. No. Can't see your presentation. I clicked. Uh... Shit. Share screen. Yes. And control. No? Yeah. Okay, now sorry. Now we can see it. Now we can see okay. it. Okay. Uh, Antonio, thank you very much for the possibility and the honor to speak here. Uh, I would like to present my project, Memory of Paper. Uh, most of you will know it, but nevertheless, uh, I will start uh, shortly with the motivation, or you know, the importance of watermarks for studying of paper documents. It gives us some ideas about the date, the origin, the chronology of things. So it is, um, this study is used in many disciplines like codicology, art history, musicology, even criminology, and much more. We have more than 200 years of studying watermarks. And the result are a huge amount of catalogs. I made uh, a list of watermark catalogs on the IPH uh, website. You can see here the link. There are a lot of single publications and since 20, 30 years, they are developed and going online more and more watermark databases. And this was the reason why um, we started the Bernstein Project, Memory of Paper, somehow to create something where you can, uh, on one place, uh, get information uh, from different databases, from different sources. So this was an European uh, Commission project between 2006 and 2009. And the main task was to create a portal for online databases containing information about paper and watermarks. We developed a multilingual interface in six languages, in English, in German, French, Spanish, Italian, and Russian. And then the result uh, was or is presented in form a list 
we can also show maps and make statistic summaries. And additionally, there was an online bibliography on paper. In 2009, the main result was a website, memoryofpaper.eu. So now we are in the year 2022 in February. And uh, at the moment, there are 51 databases connected with the portal from Austria, Belgium, Brazil, and so on uh, until the United States. And additionally, were added four languages to the, to the original language is six. This, this is Dutch, Greek, Hungarian, and Portuguese. And additionally, you can see here a photo. We have um, each second year some meetings of, of, of the uh, Burstein group. And this was the photo here shows from 2016, uh, where we met in Portugal. Uh, and had a very nice excursion to Coimbra. So what, what, is con, um, what can you find in the Bernstein portal? You can find a couple of printed watermark catalogs, which were digitized and uh, put into databases. These are Picard, Briquet, Lichashev, Moshin, Heitz, Mazzoli, Witek, and Stankovic. And there are watermark databases. Uh, this is a collection which were never, or most of them never printed, but uh, only uh, in, uh, in online uh, in, in, in databases. The biggest one is the, the watermark information system from Germany. Uh, of watermarks of medieval manuscripts is, is more or less our database here in Vienna with a couple of uh, watermark collections of Incunabula from the Low Countries, from Spain and from Great Britain, the Gravel Watermark Archive, Feierabend uh, Industrial Watermarks, Propatria, Corpus Catarum Fabriano, just recently, with a couple of databases from art history and also from musicology. This will come a little bit later. If you start uh, the, or if you type in memoryofpaper.eu, you will start with approximately this page, not fully like this, because it will start in English. And uh, here, I hope you can see the pointer. Uh, you can choose between the, the 10 languages. I have chosen here Portuguese. And I want to use this possibility to thank Antonio because he made all these translations into Portuguese of the user interfaces. And then the second thing uh, we also did with languages, we mm, tried to standardize the watermark terminology. And we have also here the 10 languages and this is also a good possibility to thank Maria Jose Santos and Enrique Castro, who did the translation of the watermark terms. Uh, this is a, a list of more than 1,000 uh, terms like this. And here you can see uh, I have ordered it here uh, according to Portuguese language. You can see as you hear uh, some of the terms for watermarks. So the most important thing uh, is the catalog because the catalog allows you to search for watermarks in all the uh, 51 databases. Uh, and uh, you have two types of uh, fields. Uh, there's one, the first one, these are the, the general ones. So you can, search here for the depository, for the motif, for the date, for the height, stuff like this. And you have here a second group, which are more special. Uh, the reason why we have these two is, uh, the only explanation is that it uh, is historical. At the beginning, we started with four databases and 
the main fields were those which were included in all databases. And the others one had only one or two or maybe three, but not all of them. But now you can search also, for example, for the paper mill or for the APH class, number pre-key and whatever. Another way uh, to search for watermarks is using these icons and this kind of classification. And here I must also tell that this was the problem from the beginning because there's the IPH standard, the standard for, for classification of watermarks. Um, this, this was produced by the international paper historians. But unfortunately, this standard was not and is not used by all um, databases, especially it is it's not used by the biggest collection which we have, the watermark information system in Germany. And they made another kind of classification. They had only uh, a, a smaller number of, of, of um, main groups, figuras, uh, uh, anthropomorphic figures, fauna, and so on. And I've chosen here the, the example from the mythological figures, the mermaid. So you can use also this kind for searching for watermarks, but this works only for a couple of the databases. I've, you can see them here down, this is only at the moment five, four. So uh, now I went here back in my slide for, the, um, for English. If you search for mermaid, for example, then the term mermaid is translated into the nine other languages. Uh, in Portuguese, it's Sereia. So you do search with all these terms independent what language uh, the database is. And in the search gives you 120 something like hits. And you can see here the results. Uh, the first one is a, uh, is, is a Spanish database. And uh, the terms are also via in English. Uh, so we, we search for uh, mermaid and you can see here the original language and the translation of this. <clears throat> then when you click here to the reference number, you are coming to a more detailed um, inf information. And finally, if you click here to the link, then you are going, you are coming to the or to the database, which is somewhere located uh, in the web. Uh, this is also, I have always to say it again and again, that the Bernstein memory of paper is not a database. It is only something like, a Google for uh, watermarks. So if, if you type in uh, mermaid, for example, uh, you will get in the memory of paper only watermarks with mermaid. If you use Google and you would type in mermaid, you would get uh, a huge amount of information, but not very seldom watermarks. So this, this is one, one example of the databases which is connected. This is a very, this is a, a lot of information uh, about the watermark, about the sheet, about the document. And it also has different um, images of the same watermark. You only, you can choose here uh, on the right, on, on the left side, if you want to present it like a list, a grid, statistics, or a map. Uh, list I've shown at the beginning, and now this is the, the grid. You can very fast get an overview of, of in this case, the mermaids. Uh, yeah. So, uh, speaking about the watermark collection we have now, uh, in, in the memory of paper, I have three Portuguese uh, watermark collections. It is Marcos Musch. 
Markus Mus, uh, Technisch Selber and APM. Uh, the first one is coming from Antonio. The second one is from Maria Jose Santos. And the third one, I just recently got it, is from Belo Horizonte uh, in Brazil. And there are a lot of um, Spanish watermark collections I have only given here. For example, if you are interested more in this, you can look on, on the website. And we have also what is important uh, also for uh, now our project, we have watermarks from music manuscripts. Uh, there are a, a couple of um, watermarks from this area in the watermark information system uh, from Germany. Then we have from, from Vienna, transfer processes in the music culture in Vienna, um, from Martin Eibel, Marcus Moos from Marcus Antonio, uh, from Antonio Jorge Marquez. Uh, these are watermarks of um, manuscripts, uh, things uh, from Marcos Antonio Portugal. Then we have from the archive of, uh, the, uh, of Salzburg and also from, the, um, from Munich, from the Bavarian State Library. So now the, the databases look looks very different. This is also one which uh, is very young. Uh, only one year ago, I edited to the set of uh, databases from Ecuador from an archive. Uh, then this was the beginning of my cooperation with Antonio. And uh, I'm very happy and proud about this cooperation because it was really very fruitful. And uh, this is one, one example of uh, watermark um, page from the database. And uh, this is from Technithelper from Maria Jose. And this is the newest one from Belo Horizonte uh, from the archive, uh, the watermark from Brazilian archives at the moment from one archive uh, in this one. Then additionally, you can draw a map. And on this map, you can see um, where this mermaid, this is here for the mermaids, where the mermaid um, watermarks are in depositories, not where they are produced or from what paper means they're coming, but where you can find them. So for example, if you then click on one, you find this one here, there are 13 records with uh, mermaids in Gouda in the Netherlands. And you can make also statistics about distribution over time, date, height, depositories, and more. Uh, we, this was the catalog. Another thing is the bibliography. And you, here you can search for authors, for titles, for whatever. I searched here for the subject Portugal, and I got 61 results uh, in, yeah which are in, in our uh, bibliography. So why should somebody connect with Bernstein? Uh, the main reason is that a database, which a uh, watermark database, which is connected with Bernstein has much higher visibility. It will be much more easy to found. Uh, you do not need to make your database multilingual. If it is in Portuguese, it's enough because also some somebody in English or uh, in Italian or in Russian can search in this database. Uh, we can draw maps, statistics, summaries, and so on. And it doesn't cost anything. So I want to finish my uh, PowerPoint presentation and switch over shortly, maybe only um, two minutes, three minutes to make an online presentation. Um, so one moment again. Okay, can you see it? Hello. Yes, we can see yes. it. Yes. Very well. Uh, 
during the presentation of um, Marta, uh, I went to the memory of paper and uh, typed in motif al maso. And I haven't got so many hits, but nevertheless, I got a couple of them, at least two in the Corpus Catarum Italicarum. Uh, one is here from the Feierabend collection, Marcus Mus, a couple of them, gravel, things, Technicelpa, So uh, I found a, a couple of them there. Uh, but let's go shortly back to the memory of paper. You would normally start with this. Then you can choose here, choose here the language. I choose um, Portuguese. By the way, may I make some uh, announcement? We will have another meeting of the Bernstein group, but also all of those who have um, working with watermarks in digital collections or planning to do this in Fabriano in Italy, 26 to 27 of May. You all know that Fabriano is a very important place for, for watermarks. And this is uh, supported by the Fedrigoni Federation. So only, uh, only uh, we'll finish soon. So for example, let's search again for the mermaid. Uh, no. Mm. So mermaid is in Spanish, in Portuguese, Seraya. Now I'm searching for them. You can see again what I have shown you here, the translation to the other languages. <clears throat> what is important, uh, practically each uh, database can connect with the Bernstein portal, but it is a big advantage if for the classification of the watermarks is used this um, watermark terminology because only because of this watermark terminology, um, the translation can work. As you can see here, and sometimes there are words which are not like this one, for example, here, this in the German database, this is not uh, in, 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 in the list. So if I if if you go if if you search for this, uh, you get this list. From this list, let's see what should that take. It's all the same. Wow, wow, wow. Um, sorry. I will switch off two of them. You can select here on the, on the right side, on the left side, um, what watermarks you would see if you want to have all or only a few of them. So let's take Piteka. So you click it first here in this, reference number, then you get more information. And then finally you jump over to the original database. This one is somewhere in Barcelona in Catalonia. <clears throat> if you're interested in um, only one database, Let's take Marcus Mus, for example. Uh, 
Ah, ok. There is no Sreya no in Marcos yeah. Moussa, I'm afraid. Yes, 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 yes. I forgot to, to switch this on, but here you get in an overview of all the... Ah, So you, you, you can get very fast an overview of the watermarks, which is in one of the databases. Even it's better to have the grid uh, presentation and yeah. Okay, so this is uh, only, I mean, there are much more possibilities in dispersion uh, uh, portal. Uh, I invite you to have a look in it and uh, if you see any problems or things, contact me. Thank you very much. Thank you, Emmanuel, for this wonderful presentation. Uh, for Well, I'm sure that uh, quite a few of the people present um, knew already uh, the, the project Bernstein the memory of paper, um, but for the others, I'm sure they were extremely impressed. Like I said, it's one of the, well, it's the largest and one of the most notorious. And it's true that when you have a, when you, end, when you want to reference a watermark, then you, you go to, to the memory of paper, you get a link. And um, I've been doing that with my own watermarks. So are there any questions, any contributions? So uh, while, while we have no, no, no questions, um, Emmanuel, so if, if um, the, there are two ways of, of, of a database integrating uh, uh, the memory of paper. So you can, you can um, access, uh, uh, um, a page that is somewhere else. Exactly. Or you can you can actually take a, a database that is that is not published online and integrate it into the memory of paper. Is that is that is that correct? This is cor this is correct. I mean, originally, was the main idea was to connect distributed databases. One is in Moscow. One is maybe in um, Budapest, and one is in Lisbon, and things like this. But then uh, I found out that a lot of or some groups didn't have the power behind them to build an own database and to run a server. So I offered for many of them, maybe half of the databases which you find there, I offered to do things and say, okay, I make the database. You can tell me how it looks like, approximately like we did it. Uh, Antonio, you, you can say, okay, I want to have this, this, that information. Then I make the database, uh, include the data quite often by Excel sheets or something like this. And then, then it's running as a separate database. Yeah. So in the, in the case of Marcus Muz, it was a hybrid kind of situation because I had a database yeah. in, in FileMaker but it was not published. So I just yes. gave you the database and you, you used it. Exactly. I, I mean, your FileMaker database was not an uh, online database, which was- It wasn't, it. no. This was, if, if, if this would have been, then I would uh, directly connect to your database. And one thing I must say, when, I, when we started the project, I was afraid that it will need a lot of time when you search for something for mermaid, then it's sending out uh, requests to the databases, which are somewhere. And I was afraid that it will cost some time. And I'm really surprised how fast nowadays the it internet the web works because within one, two, three seconds, yeah, the information very fast. Is, is, yeah, it's really amazing. Yeah, it's, it's the, the wonders of technology. Yeah. So Andrew Woolley has a, has a question. He's put his hand up. Hi, um, I'm just wondering about how, um, how these databases 
uh, have changed the way we do research on watermarks. Um, one, a practical problem uh, that might occur is that when, when we try and compare watermarks, we're looking for relative size, um, which one can do with a, with a tracing paper. You just put it on top of another tracing and see how similar they are. Um, are there similar techniques that one can use with digital digitized watermarks? Ah. There, there are a couple of projects which somehow uh, the, the main idea was not to, to classify the watermark, but to take the watermark image to download it or upload it. And then the system is looking for the most similar watermark which are in, the, in, in these collections. But so far, I mean, uh, I'm working since 15 years or nearly 20 years in this area. And I saw, I don't know how many projects with this uh, aim, uh, but none of them really works. And so, so I mean, or have I misunderstood your question? I'd be interested to know how, how people use the, the database and what uh, this, information this, they can gain from it. Uh, I mean, this is not really the question for me because uh, uh, of course I get sometimes feedback from the, from the users, but not so often, unfortunately. Okay. So I, but uh, I, I recognize that more and more people at, at least at first, first step uh, have a look in the Burstein uh, portal mm. if they can find something. For example, uh, what I did uh, during the last presentation, I typed in Almaso and, uh, and got already 50 hits. Yep. Uh, it's powerful simply for the amount of data that's there, isn't it? So it's, yeah. and it can provide pointers. And, and, and also I think one, one advantage is that, I mean, paper was uh, traded all over the world. So nowadays, I mean, if you go, it doesn't matter where, if you go to London or, some, or, or to uh, Brazil or somewhere, you will find paper from Italy, uh, from France, from, from, from uh, Holland, from... Uh, so what, what you can do also, uh, or what, what some people try to do is a little bit to um, follow the ways the paper went. Mm -hmm. if, if you have one uh, specific watermark type and then you see, okay, this is, this is on this place, this place, this, you, you can a little bit uh, um, get some knowledge about the trade. And somebody said, I don't know if it's really correct, that paper was one of the most traded products the end of the Middle Ages, beginning of the 15th, 16th, 17th century. I wouldn't be surprised. Things. For example, only Russia produced the first real thing paper with Peter the Great in the beginning of the 18th century, all paper before they got from, from West Europe. So you can get an idea from dates simply from the way that paper was traded and you know that paper in such a period was imported from such and such a country in a particular period and mm -hmm. that sort of thing. Uh, to, to come back to your question, Andrew, uh, about comparing watermarks, and this is a problem because, uh, like Marta was saying, lots of the watermarks are very, very similar. They have the same elements, but they are not the same watermark. And the question is, how how do, how do you compare them? How how can you superimpose two watermarks so 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 that you can ascertain whether the watermark is the same or not? And you said that all these projects that you've been working for nearly twenty years now, that there is no no uh, foolproof method for the for this. Yeah. 
unfortunately, yeah. Yeah. So we, we'll have to invent one. Okay, yeah. All and right. One, uh, one I, I, I challenge you. I challenge you. Yes. Huh? One, one problem is that we have very different kinds of uh, making um, images of the watermark. Some are only tracings, some are better radiography, some are transparent uh, things. So uh, only this makes a problem to compare. Yeah. It's easy if you have tracings. If we only would have tracings, uh, I mean, this would be no problem. Yeah, but the problem with tracings is that they are not always 100% correct. Exactly, yeah. And that's why I think digital photography is a much better method. Mm -hmm. Even though the molds uh, deteriorate, in other words, you know, the, the little uh, wires on, on the mold move yeah. a little bit with time. Uh, but, but still, I mean, uh, we must, we'll, we'll, we'll talk about this uh, and we'll, okay. we'll find a way. <laughs> Because that, that's very, very important. Uh, for example, this, this Magnani watermark with the post horn. Yeah. I mean, it's, it's amazing the, the number of, of variants that you, that you have. I mean, in my, obviously, my work was not about watermarks, it was uh, about the sacred music of, of Marc Portugal. So the watermark was a way of, of, of being able to establish a chronology of, of his works. But I, I understand that there are many, many more variants than those that I identified. And that's a problem that we're going to have to solve. <laughs> Emmanuel, so I don't know if there are any questions. Any more questions? Thank you, Andrew. Um, so thank you very, very much, Emmanuel, for a very interesting um, presentation. And so we'll switch to another language now. Um, because uh, the next speaker is João Pedro de Alvarenga. So, João Pedro de Alvarenga é membro da equipa do projeto Marco Muse, é investigador principal e secretário executivo da direção do CESEN, além de coordenador do grupo de investigação Estudos de Música Antiga, incluindo a supervisão da linha temática Paleografia e Edição Musical. Investigador FCT na Universidade Nova FCSH entre 2013 e 2018 e professor assistente da Universidade de Évora até 2011, foi também o comissário para a instalação do Museu Nacional da Música e o responsável pela área de música da Biblioteca Nacional de Portugal, que liderou entre 1991 e 1997. João Pedro de Alvarenga tem tido muito sucesso nos projetos que tem apresentado à FCT. O último deles, que é investigador responsável, chama-se Lost and Found, Recovering, Reconstituting and Recreating Musical Fragments, circa 1,100 to circa 1,600. Enquanto responsável pela área de música da Biblioteca Nacional, coordenou o catálogo do compositor João Domingos Bontempo, que foi editado em 1993 pelo Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. O índice que elaborou, tipos de papel por filigranas encontradas nas partituras e nos materiais manuscritos, foi trabalho pioneiro na musicologia em Portugal. É essa experiência e outras afins que irá agora partilhar connosco. João Pedro de Alvarenga, bem-vindo à quarta sessão do workshop Marco Muse. Obrigado, Uh, estão, estão a ouvir-me? Estamos a ouvir muito bem, não te estamos a ver. Mas eu não consigo fazer-me ver. Ah, não há problema. Podes pôr a tua apresentação? Ah, ok. Ok. Agora sim. Ah, estamos, estamos a ver perfeitamente. Agora, agora sim. Pronto. Eu não, não vou fazer uma apresentação uh, uh, estruturada como os outros... Uh, com a PowerPoint e essas coisas todas como os, os anteriores eh, participantes fizeram, vou eh, eh, enfim, fazer uma conversa informal, mais ou menos informal, sobre a minha experiência 
com, com os estudos de papel e, enfim, nas últimas, nas últimas apresentações nós vimos o que é hoje, como é que hoje se pode trabalhar recorrendo à internet e a bases de dados relacionais que funcionam com milhares de, de dados, com milhares de fotografias, e no, enfim, quando eu comecei com estas, com estas aventuras e com, com o catálogo das obras do Bom Tempo, que, em, comecei a trabalhar em 1992, não, não havia internet, evidentemente, e na verdade não existiam meios tecnológicos de espécie nenhuma disponíveis para fazer este trabalho. O, o catálogo de que falaste, eu vou, vou partilhar o meu vou partilhar o meu monitor. O catálogo de que, de que falaste foi, foi feito, está aqui o, o, o tal índice, foi feito todo à mão, de uma, de uma forma, enfim, até, que hoje até parece caricata, por exemplo, os decalques de, das, das marcas de água foram todas decalcadas, não havia maneira de fotografar, porque na Biblioteca Nacional, nessa altura, nem sequer tínhamos uma mesa de luz, não havia máquinas fotográficas, nem nada disso. Portanto, as marcas de água foram todas decalcadas e os decalques faziam-se uh, uh, colocando uh, a folha de papel uh, uh, a que se sobrepunha uma folha de papel vegetal contra a janela, o vidro da janela uh, do, do, do meu gabinete e as marcas de água eram assim, eram assim desenhadas. Um, e, portanto, uh, este, isto foi um, era um, foi um trabalho que demorou imenso tempo a fazer um, e, é claro, um, que, as, as, por exemplo, as medições... Um, foram com certeza uh, sujeitas a erros de apreciação, porque foram feitas ao longo de muito tempo, e uh, eu, enfim, procurei obviar essas, uh, esses problemas usando um, alguns subterfúgios, por exemplo, um, quando havia variações que me pareciam menores do que um meio milímetro, usava um sinal mais ou um sinal menos depois da medição para assinalar isso mesmo um, é, e procurei nesta minha primeira experiência um, usar um sistema um, um, um sistema de descrição da, de descrição da marca d'água um, o mais próximo possível dos, enfim, dos estándares internacionais de então que, que, que eu encontrei, por exemplo, nos trabalhos do Alan Tyson sobre os autógrafos do Mozart, ou, enfim, noutros trabalhos do, do Jean Larue e de outros musicólogos que trabalhavam nestes, que recorriam aos estudos de papel nesta altura, portanto, nos, nos anos 90. Um, como, como, como podem ver, também na, nos papéis usados pelo bom, pelo bom Tempo e pelos copistas que trabalharam com ele ou para ele, se encontram 
as marcas, as famosas marcas de água com a, a trompa do, do Magnani em inúmeras variantes, como podem ver aqui. Pronto, mas é claro que uh, uh, na, uh, há, os, o, os, a musicologia interessa, uh, interessam não só as marcas de água, mas uh, o, aquilo que nós chamamos o tipo de papel, ou seja, um, o, a conjugação de, de uma série de dados que são a, a marca d'água por um lado um, e as suas medidas porque só, só medindo a marca d'água que depois elas podem ser uh, comparadas com alguma utilidade uh, e a forma como, como o papel é preparado com um determinado número de pentagramas um, e depois com as medidas desses pentagramas também. É, a conjugação destes dados todos dá -nos, uh, resulta na, na caracterização de um determinado tipo de papel e é com esses dados que nós depois podemos trabalhar. Uh, no, para este catálogo, para o catálogo do, da, da, das obras do Bom Tempo, eu usei os tipos de papel, sobretudo, para, sobretudo para integrar manuscritos que estavam dispersos ou partes de, de manuscritos que estavam dispersos ou desintegrados. Nesta altura não me aventurei a ensaiar uma cronologia das obras do, do João Domingos de Bom Tempo, até porque o... o este, este estudo dos tipos de papel não, uh, uh, não abrangia a totalidade uh, dos manuscritos. Eu recolhi estes elementos apenas para os manuscritos que na altura faziam parte da coleção da Biblioteca Nacional. Um, já agora, por uma questão de curiosidade, Posso mostrar-vos como é que o trabalho era feito na altura. Era tudo feito à mão, assim. Isto é um... um enfim, são bocadinhos dos cadernos que eu, uh, uh, em, em, que eu usava para, para, para ir construindo o catálogo. Uh, aqui, por exemplo, vocês estão a ver uh, os apontamentos que se referem a uma cota específica da coleção Ivo Cruz. Uh, o, o, o número 19 da coleção Ivo Cruz uh, e, enfim uh, aqui podem ver que uh, eu fui tomando nota para além dos conteúdos, claro uh, enfim, preparei tudo para fazer um catálogo temático que depois acabei por não fazer uh, Aqui, aqui em baixo, por exemplo, vê, podem ver as medições uh, dos diferentes papéis encontrados neste, uh, neste manuscrito específico, às vezes com esquemas uh, da composição dos cadernos, quando os cadernos eram mais complicados. Aqui tem, uh, nas, nas folhas seguintes, uh, <coughs> O, o número seguinte na coleção Ivo Cruz, o 20.1, que é, o, um, é um dos manuscritos do, do, do quinto concerto para piano, que é um, um concerto que está incompleto. Um, aqui já se encontram uma série de um, indicações relativamente às marcas de água um, re, com relação às medições. Um, Uh, e, e ao número de pentagramas de cada folha. E pronto, o trabalho era feito assim, de, desta forma. Eu não tenho os decalques das barcas d'água que ficaram na Biblioteca Nacional, espero que ainda estejam por lá. 
mas pronto, tenho, tenho comigo apenas os cadernos que serviram de, de base para a realização do catálogo. Uh, bom, este isto é uma coisa que nos parece completamente pré-histórica uh, uh, hoje, mas enfim, era, era a forma um, possível de trabalhar uh, no, no início e nos meados do, dos anos 90 em Portugal. Uh, Apesar de, tudo, o, apesar de tudo, estes métodos, enfim, manuais, deram, produziram bons resultados, na minha perspectiva, porque com eles foi possível reconstituir muitos materiais que estavam dispersos e, e desagregados. E é evidente que agora, a partir daqui, e sendo que a Biblioteca Nacional de Portugal, entretanto, integrou, enfim, não todos, não, não todos os manuscritos do bom tempo ou relacionados com ele, mas quase todos, Uh, uh, creio que é possível agora alguém uh, pegar, uh, pegar neste trabalho e continuá-lo, por exemplo, ensaiando uma cronologia das obras, que, uh, que é um trabalho que está por fazer. Uh, outro, outro projeto... Uh, de dimensões consideráveis que comecei a fazer e que não acabei contou também com com, o, com os estudos de papel esse trabalho foi o o catálogo das obras do, de Carlos Seixas, na perspectiva de vir a editar um, as sonatas completas, que também não, não, foi um trabalho que não, não terminei. Mas o, o, os elementos uh, uh, retirados dos, do, do papel, do suporte, uh, permitiu-me... Uh, Uh, datar com muita segurança, com uh, quase totalidade das fontes uh, das sonatas do, do Seixas. Um, foi um trabalho que eu comecei a fazer logo, logo depois do catálogo do Bom Tempo, portanto, no, em meados dos anos 90, e uh, que acabei por publicar... Uh, já não me lembro se em 2008 ou 2009, mas creio que em 2008. Um, o catálogo está aqui. É tudo isto. Um, o processo de recolha de dados nesta altura continuava a ser basicamente manual encontram aqui algumas marcas de água reproduzidas com, evidentemente com a indicação da, da percentagem de redução da imagem e aqui o, o, o trabalho foi uh, colecionar, uh, uh, enfim, o número possível de, de tipos de papel datados para depois uh, poder compará-los com os tipos de papel que encontrava nas fontes que não estavam datadas. Uh, hum. É claro que eu, eu tinha muita facilidade de, de, 
acesso a, a, aos materiais, uh, porque trabalhava na Biblioteca Nacional e, portanto, estava lá no meio, do, no meio deles, não é? Não, não, não. Um, e e uh, consegui colecionar uma quantidade muitíssimo grande de, uh, de tipos de papel de tacos. Uh, e, e isso uh, ajudou enormemente na, uh, na uh, datação das, das fontes das sonatas do Carlos Seixas. Está aqui, por exemplo, um exemplo de, de, deste, desta marca d'água, SP, é uma marca d'água italiana. Um, e, e aqui podem ver uma série de, de manuscritos datados com uh, o local hipotético uh, da de, de, de utilização do papel, a cota respectiva, se é um autógrafo ou se é um apógrafo, quem é que o escreveu e as medidas uh, da, da, da marca d'água. Quando, quando, quando eu encontrava o molde gêmeo, registava as duas medidas, não é? Quando, quando, quando encontramos aqui apenas uma medida porque só tinha um dos moldes, não, não tinha os dois. E assim, por exemplo, manuscritos muito complexos como o MM337, que, enfim, os colegas que, que estudam ou que têm contacto com música de tecla do, uh, portuguesa do, do, do século XVIII conhecem com toda a certeza muito bem este manuscrito uh, é, é um, um manuscrito, uma, enfim é um volume complexo composto uh, por quatro uh, por quatro manuscritos originalmente distintos que depois foram encadernados juntos a dada altura uh, e para pelo menos uma, por exemplo, do, do, deste, do manuscrito do MM337, uma das secções consegui datá-la positivamente, com toda a certeza, porque encontrei em autógrafos do, um, do David Pérez, uh, rigorosamente o mesmo tipo de papel que o copista uh, deste, uh, deste manuscrito usou. Uh, e quando estou a falar do mesmo tipo de papel, estou a falar uh, de um papel com as mesmas dimensões, a mesma marca d'água, rigorosamente a mesma marca d'água, e as mesmas medidas uh, do, um, do pautado, ou seja, do, 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 o desenho dos pentagramas um, foi seguramente feito com o mesmo, pela mesma pessoa, ou se não pela mesma pessoa, pelo menos usando o mesmo instrumento Uh, o mesmo rastro para, para uh, desenhar os pentagramas no papel. Um, e, portanto, com as datas uh, destes autógrafos, uh, pude datar uh, esta, esta secção do manuscrito 337. Um, bom, é claro que. Uh, Bom, eu depois trabalhei com uh, marcas de água ocasionalmente, em, 
trabalhos posteriores, uh, mas de muito menor dimensão. Uh, E é claro que um, agora, um, agora temos um, outros meios um, à disposição e tecnologia à disposição que um, eventualmente tornarão todo este trabalho muitíssimo mais fácil e sobretudo mais célebre. Um, há um, um, um aspecto importante que... Uh, que eu acho que é uh, que deve ser referido que é o facto deste do projeto uh, Marco Mus uh, tem muita importância porque traz uh, para a dimensão institucional esta uh, uh, um, um tipo de trabalho que não que tem sido uh, tradicionalmente muito pouco valorizado na musicologia portuguesa. O estudo da do, a musicologia portuguesa habitualmente preocupa-se muito com os contextos e muito pouco com os textos e, e, e com os suportes dos textos. E este projeto tem, tem a virtude de chamar a atenção para, esta, para estas questões que são, enfim, são questões primordiais um, e essenciais para, para, para o trabalho musicológico. Bom, eu fico à disposição de, de, dos, das pessoas que estão a assistir a este workshop para responder às perguntas que entendam ou que queiram fazer. Obrigado, João Pedro. Nada. Foi, foi... Estava a dizer que é pré-histórico. Não sei se viste os comentários do chat. Ah, não vi, não. Não é nada, não é nada pré-histórico. Isto é uma coisa, absolutamente um trabalho maravilhoso, não é? <risos> e, e eu não fazia ideia que o, que o catálogo do Bom Tempo estava previsto que fosse temático. É uma pena que não tenha sido. Há alguma pois... razão. Já agora estou, estou curioso. Não, Há alguma razão uh, por... uh, uh, uh... Vamos, quer dizer, sim, uh, houve o razões. Trabalho está, o trabalho estava feito, não é? O trabalho estava praticamente feito, um, mas houve razões de, de ordem prática, porque o catálogo começou, um, uh, o, o catálogo começou por ser, ou, ou estava para ser simplesmente o catálogo de uma exposição, que se realizou, aliás, em, em 93. Uh, é claro, eu, quando comecei a fazer o catálogo, comecei a fazê-lo nessa perspectiva, na, 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 na perspectiva do catálogo de uma exposição, é, que, se, que efetivamente se realizou em 93 na Biblioteca Nacional. É, mas depois comecei a entusiasmar-me e, e do, de, rapidamente o, o catálogo da exposição evoluiu para um catálogo de obras do, do compositor. É, mas é claro que tinha que estar pronto numa data determinada, não é? Uh, e, portanto, foi preciso fazer escolhas uh, uh, sobre, o, sobre os dados que iriam ser incluídos no catálogo. Não foram todos, um, porque não havia tempo, por e simplesmente, nem meios para... para... Tu repara que em, em 1992, 93, 94... Uh, o, por exemplo, o, o, o fazer nem sei, um... Nem sei se havia sido... Sibelius nessa altura, ou final era. Não, não, eram, existiam outros programas muito rudimentares, mas aos quais não tínhamos acesso com a facilidade com que temos hoje um programa comercial qualquer. Portanto, incluir os incípitos no catálogo, no, no catálogo era uma coisa complicadíssima. O, o, o Rui está a dizer que havia o Ancora, eu lembro-me do Ancora. É, exato, era o Ancora. Era o que havia na altura, é. sim. Exatamente. 
Uh, e depois o Sibelius, uh, que é o Sibelius, Mas pronto, que é... quer dizer, também podia ser, uh, uh, as coisas também podiam ser... Uh, não é? Ah, não, isto é, isto é outro caderno meu. Estás uh, tá, tá a ver como é que as coisas se faziam, não é? Não, 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 não tínhamos computadores portáteis, não podíamos levar uh, canetas para as bibliotecas, isto, isto são apontamentos de, uh, uh, tirados na Biblioteca Pública de Évora, por exemplo. Uau. É, é que eu achei delicioso aquele pormenor da, da janela. Qual, qual? O pormenor da janela. Fazias com a janela. Ah, sim, sim. Não, não havia outra janela. forma. Não havia outra forma porque uh, não, não existia sequer uma mesa de luz na biblioteca. Mas agora, na altura... há, há, há muitas mesas de luz. Há... Sim, sim. Agora, na altura não havia nem... Na altura não... Pô, foi há 30 anos, não? estamos a falar há 30 anos. Sim, não? estamos a falar há 30 anos. Trabalho pioneiro mesmo. Estamos a falar há 30 anos. O, o, o catálogo propriamente dito, por exemplo, foi composto e impresso na, na própria Biblioteca Nacional, que ainda tinha uma tipografia, a antiga, ah. não é? E, e, portanto, tudo isto foi feito lá. Não se mandava imprimir fora. Fazia-se tudo lá. Um, mas com os meios que, de que a biblioteca dispunha na altura, que eram muito poucos. E, e enfim, tecnologicamente, um, enfim, primitivos, vamos dizer. Bom, é, é, é espantoso. Eu não sei se há, se há alguém que queira fazer uma pergunta. Uh, uh, mas, uh, realmente, é, é, tu disseste uma frase lapidar e a musicologia portuguesa preocupa-se preocupa muito com o texto, uh, uh, como é que é? Muito com, com, o com o texto e pouco com o texto e com é. o suporte do texto. Sim, isso, é uma, isso é uma frase lapidar, porque é exatamente isso que se passa. É. E, e convém, convém mudar esse, esse estado de coisas o mais rapidamente possível. Pois, eu, eu já ando a pregoar isso há umas dezenas de anos. <risos> É, pronto, é, é, vamos, vamos, é, vamos, fazer, vamos pugnar por isso, vamos fazer por isso. É, pronto, é, não, não há perguntas, eu acho que as Sim, pessoas... Há. Ah, há uma pergunta. Posso falar? Maria José, é Maria José, podes, põe, põe o vídeo também. Ah, peço eu acho, que, eu acho que tu não conheces a Maria José, João Pedro. Não, não. A Maria José foi diretora do, 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 do Museu do, do Papel, foi ela que fez o projeto, um projeto que ganhou um prémio internacional e que, uh, e que está aqui. E é um prazer conhecê-lo. De igual, Bel. Antes de, uh, antes já de, ainda de conhecer o António Jorge, a única obra que eu conhecia do fim de Marcas d'Água e que falava de, e na, da área da musicologia e que tratava de marcas d'água era uh, o, o, a sua obra sobre o João Domingos Bombeiro e, uh, e por isso é um prazer enorme conhecê-lo rimo muitas vezes sozinha enquanto o ouvia porque eu penso que nós começamos a trabalhar nas marcas d'água mais ou menos ao mesmo tempo eu publiquei o meu primeiro livro em 97 e, e, uh, e todas as marcas d'água que levantei foi assim também como, como acabou de referir foi através de através de, do levantamento por decal. Algumas marcas de água também nos, nas janelas dos vidros. Depois fiz uma mesa com, com um tampo de luz e, 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 e é, tornando mais fácil o, o levantamento das marcas de água. Mas há bocado o António Jorge dizia mas agora há muitas mesas de tampo de luz na biblioteca. E eu respondi aqui caladinha, claro, agora há. Mas agora há, Estamos a falar há 30 anos, sim. Depois desta introdução, há uma dúvida que eu sempre tive em relação à, ao, à, à, sua, à sua publicação, à única que eu conheço, porque agora a percebi que tem mais e terei cuidado depois de procurar. É, quando fala de tipos de papel, caracterizou ou, ou um, classificou os tipos de papel de acordo com a marca d'água. É sim, esta minha conclusão é correta. Ou seja, o, o tipo de papel também tem a ver com outros fatores, como disse. Eu sei que sim. Mas depois, 
eu agora não tenho presente aqui a sua obra, mas, mas lembro-me que dizia, por exemplo, marca da marca a cruz, ou a ou DAF, ou, e por isso o papel era caracterizado de acordo com a marca da Uh, sim, uh, de acordo com a marca d'água e uh, 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 com a forma como o papel era preparado uh, para uh, receber o texto, não é? Muito bem. Uh, uh, ou seja, a conjugação, a conjugação destes elementos, do, do, da materialidade uh, uh, do papel propriamente dito, as medidas, da, da, o desenho, da marca d'água, as medidas da marca d'água, as medidas dos, do, uh, de, dos pontos sais, uh, a localização da marca d'água, portanto, a materialidade do, do papel, é? por um lado. E, por outro lado, a forma como ele era preparado, ou como ele foi preparado para receber o texto. Uh, quantos pentagramas é que foram desenhados no papel, uh, 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 que distâncias, com que, que dimensões é que tinham uh, o pentagrama individual e a totalidade dos pentagramas uh, na página, uh, esses dados todos é que caracterizam um tipo de papel. Muito bem. Salvo erro, foi o Alan Tyson Sim. que consignou, Sim. Que, que consignou esse tipo de terminologia, ou seja... Sim. Um tipo de papel é a conjugação da marca d'água e de, do número e dimensão de pentagramas na página. Por Exatamente. exemplo, nós, nós podemos ter a mesma marca d'água, uhum. mas 10 tipos diferentes de papel. Porque, Exatamente. Se, porque, digamos, o, o desenho dos pentagramas é posterior ao fabrico do papel. Pois. Exato. Exatamente. Ah, é. A Isso. minha dúvida inicial, de facto, não tinha razão de ser. Eu só queria de acrescentar uma palavra. Tipo de papel de música. Ah, sim, tipo de papel de música. É, é isso. Falar, claro, sim, exato. Sim, sim, claro. O, que é, o que me parece agora óbvio, mas quando eu lia sim. sozinha a, a, a sua publicação, isso não me pareceu tão óbvio. E esta dúvida, eu não, esta dúvida de alguma forma permanecia. Muito obrigada. E muitos <risos> parabéns. E muitos parabéns. E, de facto, é um prazer conhecê-lo. E sei bem obrigado. o que sentia o, uh, quando, disse, quando, quando trabalhava sozinho, no fundo, quando Sim. trabalhava sem, sem grandes modelos, que agora vamos tendo. Temos uma tecnologia à nossa mão. No, há 30 anos não era assim. Não, não era. <risos> Mas o, o, o António Jorge falou, falou do, do Tyson. Há, há um, um artigo dele Uh, que, eu, que eu acho que continua a ser utilíssimo e que toda a gente, todos os musicólogos deviam ler. Uh, que é, uh, já tenho aqui, foi... foi, uh, foi... Do Beethoven, não é? Não, é, uh, chama-se New Dating Methods, Watermarks and Paper Studies. Uh, foi publicado pela primeira vez em 81, 1981, Uh, e de, perdão, em 1984 e republicado depois nesta coletânea que eu acho que toda a gente conhece uh, não sei se conseguem ver ah, Sim. claro, isto fica ao contrário Mod não, não fica vê-se bem, Mozart só não consigo Sim. ler é o que está por baixo de Mozart Studies of the Autograph Scores okay. uh, é, é um texto absolutamente fundamental para 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 quem começa a trabalhar estas matérias. É claro, é um texto já antigo, mas que não perdeu a atualidade absolutamente nenhuma. Sim, há dois ou três textos que são, que são seminais, digamos assim, para a disciplina, e esse, esse é certamente um deles. Sim, é, com certeza. E depois o para, mim foi, do... para mim foi importantíssimo. Sim, o trabalho dele depois foi consumado, digamos assim, na não, não é Mozart aos cada Sim, exatamente. As edições de, de Mozart, que tem a grande, a grande vantagem, de, o Mozart tem a grande vantagem de praticamente existir em todos os autógrafos, não é? o que facilita muito. É, exato, exatamente, exato. Uh, uh, com o Bom Tempo e com o Marcos Portugal, por exemplo, isso... Não, com o Bom Tempo tem, há imensos autógrafos, o problema é que não há nenhum datado, nenhum. 
Não sei. Aí ele não datava os autógrafos. O homem nunca pôs uma data no autógrafo. Isso é muito, isso é muito fora de vulgar. Muito é. fora de vulgar. É. Daí a utilidade, daí a utilidade do estudo dos tipos de papel uh, para se poder ensaiar uma cronologia das obras. Quem sabe se um dia não ter balanças? Eu não, já, já, <risos> já, já não tenho tempo para isso, mas uh, há de haver quem tenha. Espero que sim. João Pedro, muito obrigado. Obrigado. Se há, acho que não há mais pergunta. Diz, aqui a Silvia Sequeira diz que há um com data, há um autógrafo com data. A mim ah, sim, tanto o mérito dedicado ao Dom Fernando. Não, sim, mas isso já agora posso explicar. Okay. Um, este, isso, isso foi um manuscrito que, que estava dado como perdido, aliás no catálogo está, em nota, eu escrevi que este manuscrito estava perdido porque ele andou desaparecido, exatamente como escreveu eu ali assim do porque ele constava da lista do, do Lambertini um, e, e, mas tinha desaparecido e, e a Biblioteca Nacional encontrou não sei, numa coleção particular qualquer e comprou, se não me engano não li lá, mas eu sim <coughs> exato uh, e, e esse, esse manuscrito tem a data de 1842 a data da morte, do, do, o ano da morte do Bom Tempo, e, o, de, uh, se não me engano, no catálogo do Lambertini diz, diz que uh, tem uma transcrição absolutamente exata do, do, uh, de, da, da página de rosto. Da, não é da página de rosto, porque, porque o manuscrito não tem página de rosto. Do, do Ou melhor, tem, var, tem várias, Sim. aliás, na, na realidade... Tem uma, é uma encadernação que inclui uh, uh, três obras diferentes. Uh, e, 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 portanto, tem três, três folhas de rosto e lá dentro não há data nenhuma. O, 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 o... Ah, não, perdão, tem uma folha de rosto uh, que serve para o manuscrito todo uh, que foi desenhada por alguém que, que encadernou o manuscrito e que diz que o manuscrito que foi que aquelas obras foram escritas para ser feita para serem feitas uh, na capela de, já não sei em Sintra alguns não bom não, agora não me lembro uh, mas pronto uh, uh, e o, e o Lambertini presumiu que aquilo tivesse que aquilo seria a última obra de bom tempo completada pouco, pouco tempo antes do, dele morrer uh, não é nada, são obras muitíssimo mais antigas que ele arranjou para, para um efetivo instrumental mais pequeno portanto são, são obras dos anos 20 1820 e tais uh, uh, escritas para, para, enfim, para uma orquestra completa e que ele depois reduziu para cordas e trompas Sim. para elas poderem ser tocadas numa, enfim, num, num sítio mais pequeno. Uma capela mais pequena. Uma capela. Mas pôs a data de 1842, é isso? Não, a data de 1842 ah. está no tal frontispício que não é a da mão dele, não é a da mão do ah. Portanto, é como se não... É como dizes, não pois, se não pois. Porque há alguém, posteriormente, não é por uma data no, no frontispício de uma, de uma encadernação que é sim. posterior, não, sim, sim, não, sim, sim. isso não, não vale. Não vale. Pois não, não vale, não vale. <risos> ok, olha, obrigadíssimo. E, Nada. E para a semana temos, na próxima segunda-feira, teremos então a última sessão do workshop Marco Mousse que contará com a participação de Joana Paulino, do Digital Humanities Lab, do Instituto de História Contemporânea, de João Machaves, que faz parte da equipa Mark Mousse, e de Silvia Sequeira, que esteve aqui connosco hoje, da área de música da Biblioteca Nacional de Portugal, a principal parceira do CESM neste projeto dedicado aos estudos de papel de música e caligrafia em Portugal nos séculos XVIII e XIX. Muito obrigado aos oradores, a huge thank you to the speakers. 
Marta Caldulo, Emanuel Venga e João Pedro de Alvarenga. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença e contribuição. E então, até segunda-feira.